असलम डियर स्टूडेंट्स होपफुल यू आर फाइन डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ इंग्लिश क्लास टू टुडे वी आर स्टार्ट अवर न्यू पोएम दैट द नेम ऑफ द पोएम इज कन्वर्सेशन एंड द पोएम इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ कैट एंड अ माउस एंड इट इज ऑन पेज नंबर सेवनटीन ऑफ योर बुक एंड द पोएम इज रिटर्न बाय द पोट्रेस दैट इज रोज फाइल मैन सो डियर स्टूडेंट्स नाउ स्टार्ट द रीड द रीडिंग ऑफ द पोएम विद एक्सप्लेनेशन डियर स्टूडेंट्स कन्वर्सेशन जो है कहते हैं बातचीत को जो दो दरमियान या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान होती है तो कन्वर्सेशन कहा जाता है बातचीत अब हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं वर्ड्स टू नो का मतलब है अल्फाज को जानिए नंबर वन वर्ड है हमारे पास कन्वर्सेशन जैसे कि मैंने आपको बताया कि टॉकिंग विद सम यानी किसी से बात करना तो इसका मतलब है बातचीत सेकेंड है हाउसी हाउसी जो है हाउस को कहा जाता है जब हम किसी फ्रेंकनेस में किसी से बात कर रहे होते हैं तो अक्सर हम प्यार से हाउस को हाउसी कह देते हैं तो इसलिए हाउस जो है इसका मतलब है घर और इसी तरीके से ये है माउसी यानी माउस को अगर ये कैट जो है वो प्यार से बुला रही है तो उसको माउस की जगह माउसी कह रही है तो कहते हैं कि फ्रेंडली वे ऑफ सेंग माउस यानी दोस्ताना अंदाज में माउस को माउसी कहा जाता है या उसको ये कहा नहीं जाता लेकिन ये कैट जो है वो इस माउस को माउसी के नाम से पुकारती है वी कहते हैं स्मॉल यानी छोटा तो ये हो गए वर्ड्स विद मीनिंग्स इंग्लिश एंड उर्दू अब हम स्टार्ट करते हैं कि इस कैट और इस माउस के दरमियान क्या बातचीत हो रही है माउसी माउसी वेयर इज योर लिटल वी हाउसी ये कैट कहती है कि माउसी माउसी आपका छोटा सा घर कहाँ पर है हेयर इज द डोर अंडर द फ्लोर सेड माउसी माउसी तो माउसी ने कहा कि यहाँ पर है दरवाजे की तरफ देखिए और फर्श के नीचे यानी यहाँ पर मौजूद है आप देख सकते हैं कि फर्श के अंदर ये जो माउस होते हैं इनके घर यहाँ पर अक्सर सुराखों में छोटी जगहों पे इन्होंने बनाए होते हैं माउसी माउसी मे आई कम इन टू योर हाउसी तो फिर अब कैट दोबारा कहती है माउस को कि माउसी माउसी यानी कि क्या मैं आपके घर आ सकती हूँ यू कॉन्ट गेट इन यू हैव टू बी तिन सेड माउसी माउसी तो इसके जवाब में माउस कहता है कि नहीं आप इसके अंदर नहीं आ सकती हैं इसके लिए आपको पतला होना पड़ेगा जैसे कि आप देख सकते हैं इसका घर कितना छोटा सा है और कैट बड़ी है तो ये माउस इसको कहता है कि अगर आप मेरे घर में आएंगी तो आपको इसके लिए बहुत छोटा होना पड़ेगा या पतला होना पड़ेगा माउसी माउसी वॉन्ट यू कम आउट ऑफ योर हाउसी अब ये कैट जो है ये कहती है कि माउस क्या तुम बाहर आ सकते हो यानी तुम अपने घर से बाहर निकल सकते हो आई एम सॉरी टू से आई एम बिजी ऑल डे सेड माउसी माउसी तो माउसी कहता है कि मैं माजरत खाऊँ हूँ यानी मैं माफ़ी चाहता हूँ लेकिन मैं सारा दिन बहुत मसरूफ़ होता हूँ यानी उसने ये जवाब दिया कि मैं बाहर नहीं आ सकता क्योंकि मैं सारे दिन मसरूफ़ होता हूँ सो डियर स्टूडेंट्स ये थी आपकी एक बहुत ही क्यूट सी पोएम जो कि थी एक कैट और एक माउस के दरमियान बातचीत थी और ये थी रोज फाइल मैन ने लिखी थी अब हम चलते हैं इस पोएम की एक्सरसाइज की तरफ डियर स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आपको कॉपी की फॉर्म में जो हम सेंड करेंगे आपको कॉपी की वीडियो उसमें जितने भी डिक्टेशन वर्ड्स वर्ड सेंटेंस सॉरी ये जो पोएम है उसमें राइमिंग वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर्स होंगे तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी अब हम चलेंगे अपनी बुक की एक्सरसाइज की तरफ जो कि है पेज नंबर एटीन पे यहाँ पर हमारे पास है फाइन राइमिंग वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग डियर स्टूडेंट्स हम हमेशा जो कॉपी में पोएम के साथ राइमिंग वर्ड्स करते हैं राइमिंग का मतलब है हम आवाज अल्फाज यानी आवाज जो है दोनों की जो वर्ड एक वर्ड है वो मुख्तलिफ वर्ड्स होते हैं लेकिन उनकी आवाज जो है एक जैसी निकलती हो प्रोनाउंस होने में तो जैसे कि है हमारे पास डोर तो इसका हमने पोएम से ले लिया फ्लोर डोर फ्लोर एक जैसे वर्ड्स हो गए आवाज इनकी आवाज जो है एक जैसी हो गई साउंड में और अब है हमारे पास इन तो इन के साथ जो दूसरा साउंड हमारे साथ मैच करेगा वो है बिन इन बिन आप कुछ भी लिख सकते हैं तिन भी लिख सकते हैं कोई भी वर्ड लिख सकते हैं जो कि इन के साथ साउंड सिमिलर हो नेक्स्ट है से तो से के साथ मैंने डे कर दिया यहाँ पर सेड सेड के साथ मेट कर दिया मेट कहते हैं काम करने वाली को वेयर वेयर का मतलब है कि कहाँ पर तो उसके साथ हमने कर दिया हेयर तो ये वो राइमिंग वर्ड्स थे जिनकी साउंड्स एक जैसी थी अब हम चलेंगे एक्सरसाइज सी की तरफ और उसमें है हमारे पास नाउंस कैन यू गेस द नाउंस फ्रॉम द फॉलोइंग क्लूज डियर स्टूडेंट्स नाउंस कहते हैं कि किसी भी चीज का शख्स का या जगह का या किसी भी चीज का नाम अब इन्होंने कुछ हमें क्लूज दिए हुए हैं और उसमें से हमने वर्ड सजेस्ट करने हैं जैसे कि नंबर वन है अ स्मॉल बॉक्स फुल ऑफ स्टिक्स एक छोटी सी डिब्बी जिसमें स्टिक्स होती हैं तो यानी तीलियां होती हैं तो वो हो गया मैच बॉक्स 
ओके अब डियर स्टूडेंट ये हमारे पास कुछ यहाँ पर कुछ वर्ड्स के साथ ए आएगा कुछ के साथ एन जो हमारे पास जो वॉवल्स होते हैं जो वर्ड्स यानी ए ई आई ओ यू से जो स्टार्ट होने वाले वर्ड्स होते हैं उनके साथ आता है एन और बाकी सब के साथ कॉन्सोनेंट्स के साथ आता है ए तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया मैच बॉक्स सेकेंड में है समथिंग वी पुट अ लेटर इन कोई ऐसी चीज जिसमें हम खत रखते हैं तो खत हम किस में रखते हैं इनवेलप में तो ये एन इनवेलप इसलिए यहाँ पर एन इसमें एन इसलिए आया है और ये एन इसलिए बन गया क्योंकि इनवेलप जो है ई e से स्टार्ट होता है और ई e जो है ये वॉवल है अब आपको क्लियर हो गया जो वर्ड्स होते हैं ए यानी कि मैं आपको बताती हूँ ए ई आई ओ और यू ये हैं वॉवल्स इनमें से जब जो भी कोई वर्ड इन लेटर से या इन अल्फाबेट से स्टार्ट होता है तो उनके स्टार्ट में लगता है ए एन और इनके अलावा जितने भी होते हैं तो उसके साथ सिंपल ए लगता है है हमारे पास नंबर सी वी पुट ऑन द लाइट विद दिस हम किससे लाइट ऑन करते हैं एक तो हमारे पास बटन होते हैं उनके अलावा हमारे पास कौन सी रिचार्जेबल चीज होती है वो होती है टॉर्च फिर है हमारे पास डी वी कीप वार्म एट नाइट विद दिस हम लोग जब सर्दियों में या रात को हमें जब सर्दी लगती है तो हम अपने ऊपर क्या ओढ़ते हैं तो वो है ब्लैंकेट यानी कि कंबल तो ये आपके आंसर हो गए इसके अब हम चलेंगे एक्सरसाइज ई e की तरफ ई e में हमारे पास है कि इन्होंने पोएम में से एक तीन जो है हमारे पास स्टेटमेंट्स लिखी हैं जिसको हमने कंप्लीट करनी है जैसे कि है स्टार्ट में तक कैट कहती है हेलो माउसी तो माउस कहता है हेलो मिस्टर कैट जब दो बंदों के दरमियान कन्वर्सेशन होती है तो वो इस तरीके से भी होती है कि उसमें उन बंदों के या उन जैसे अब ये कैट और माउस है तो उनके नाम गेवन है कि कैट क्या कह रही है वो माउस क्या कह रहा है तो पहले कहती है कैट हेलो माउस फिर माउस कहता है कि हेलो कैट फिर होता है कैट कहती है टेल मी माउसी वेयर योर हाउस अब इसको हमने कंप्लीट करना है कि कैट ने इसको क्या कहा था कि आपका घर कहाँ है तो यहाँ पर हाउस आ जाएगा फिर माउस कह ने आंसर दिया था कि अंडर द फ्लोर तो यहाँ पर फुल स्टॉप आ जाएगा क्योंकि इसने आंसर दिया है और जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसके साथ क्वेश्चन मार्क लगेगा फिर कैट कहती है मे आई कम इन टू योर हाउस और क्वेश्चन मार्क तो माउस कहता है यू कांट गेट इन और यहाँ पर फुल स्टॉप सो डियर स्टूडेंट ये हमने इसकी कन्वर्सेशन जो है यहाँ तक कंप्लीट कर दिया आपने इसी तरीके से नीट एंड टाइडी लिखना है और ये बुक में करना है जैसे मैंने आपको करके दिखाया और ये था हमारा पेज नाइनटीन का काम सो डियर स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज ऑफ द पोएम जिसका नाम था कन्वर्सेशन so we have complete our task of reading explanation of the poem and the exercise of the poem so dear students for now stay blessed take care allah hafiz